Ay, everyone. Ay, no sé si me escuchan ahorita. Creo que ya ahorita sí me escuchan. Hello, teacher. Ay, I'm so sorry. Se me acaba de congelar la pantalla. Pero no sé si ya me pueden ver. Sí. sí. Ok, perfect. I'm so glad to see you again. Qué bueno verlos otra vez. Vi que se estaban conectando, pero tenía la pantalla congelada. Um, how are you? ¿Cómo están? How was your day? ¿Cómo estuvo este día? Ya estamos en jueves, casi viernes, casi fin de semana. So, how are you? ¿Cómo están? Hi. Me escuchan. Me oyen. Me sienten. <risa> <laughs> yes, teacher. Okay. You're fine, teacher. You're fine. Did you rest? Hoy sí logro descansar, reina. Ahora sí. I'm working. You're working right now. Yes. At the park. In the park. Yes. You are in the park right now working and you are in class too. Yes. Oh my. Me too. <laughs> yeah, no. No. Oh, por Dios. Ay, no, las admiro. ¿Cómo pueden estar ahí sentaditas trabajando y luego también en clase? Um, definitivamente son unas guerreras. Pero, y, y hay, y realmente llegan personas en la noche. O sea, para que les digan ahí. Aquí en los planes, En los planes, sí. Aquí también, teacher, como ya son las fiestas, entonces hay movimiento. Ah, ok. ¿Son las fiestas? Sí, las fiestas de aquí, de donde vivo. ¿De dónde? ¿A dónde es, Stephanie? Armenia. Armenia, en Sonsonate. Yes. Ay, no sabía que estaban de fiesta. Sí, ya, yeah, ya, yeah. empezamos. That's cool. I like it. Y tienen puestos de comida, como de, de comida de festival. Teacher, y si les gustan las pupusas y les gusta bailar, el domingo van a celebrar el Día Nacional de la Pupusa y quien el van a ser los hermanos Flores. ¿De verdad? ¿El domingo? Sí. Ay, de cuatro qué... a nueve y media. ¿De cuatro a? Nueve y media de la noche. Ay, sí, van a estar tardecito ya cuando ya no hay sol. Qué bueno. <risa> ok, I'm so glad to hear that. Um, ay, qué cool. Tengo tanto tiempo de no ir. Le voy a decir a mi familia, tal vez quieren ir. Tengo tanto, tanto tiempo. Cuando estaba chiquita, mi abuela me llevaba a los parques ahí en los planes. Y luego comer pupusas. Um, I like it. Because I really love parks. A mí me encantan los parques. Son de mis lugares favoritos. I really like it. No sabía que habían juegos mecánicos y que se utilizaban de noche. No sé por qué pensé que la gente se iba cuando ya anochecía. <ríe> Pero al parecer no. <ríe> ok. That's cool. Eso nunca me pasó. Nunca me llevaron al parque de noche. <ríe> I, I think because it, it was um, it was eh, more dangerous than today. Como que era más peligroso en aquel momento ¿verdad? que era ahorita. <ríe> También la inseguridad era más marcada cuando estaba más chiquita. Ya, yeah, I understand. Eso que ya está detrás de usted, Reina Junchori. No. Ay, no le escucho. Creo que tiene su micrófono. Es el nombre de la puseta. Ah, y yo me emocioné. Yo dije Junchori. No. Ay, ando viendo choris en todos lados porque ya tengo como tres días que, que estoy pensando en los choris y nunca compro choris. Um, because I, I was so busy these days, I needed to do a lot of things. Hoy me tuve que trasladar a que Saltepeque y a pasar unas encuestas por un proyecto. Y ay, hemos hecho tantas cosas. Yo he hecho tantas cosas esta semana que me siento increíblemente cansada. Y apenas es jueves, todavía falta un día más. But I think like. Um, I'm gonna rest tomorrow because on Saturday I have things to do. Me voy a ir a acampar el fin de semana. Ya me acordé. <laughs> Así que 
Ay, todavía tengo un montón de cosas que hacer antes de irme a acampar. Tengo que dejar listas. So, um, I'm gonna go to camping. Uh, I really love to camping. So, I'm going um, this weekend with, uh, with my classmates de la universidad. Vamos a ir a acampar. So, I'm so excited, but a little bit tired. Yo creo que me voy a ir a dormir a las carpas como a las 10 de la noche. Dicen que va a haber fiesta hasta medianoche, pero yo no les creo. O al menos yo no puedo. Soy una adulta que ya no puede. <laughs> so, I was, uh, well, I am a little bit excited for that. But, hola. I'm a little bit sick right now. Estoy un poquito enferma. Yo no sé por qué, pero ya pasaron los fríos y yo sigo enferma. But, um, I'm gonna, I'm gonna get better soon. Voy a mejorar pronto, ojalá. And, Um, ah, I just need you to remember the platform. No se les olvide la plataforma. Um, hay que trabajarla esta semana en la sección número 3. Um, y el meter que tiene que estar listo para el viernes a la medianoche. Así que no se les olvide, guys, que tienen que trabajar esa parte. Y ya saben que cualquier pregunta pueden hacerla en el grupo de WhatsApp. Ok. So, hey, we're going to start right now. And... We're going to have this little, permítanme, okay. this little exercise. We're going to start with exercise. Uh, lo primero que les pregunto a todas las clases siempre es, ¿qué es lo que vimos ayer? Okay, siempre es, ¿qué es lo que vimos ayer? So, um, today we're not, uh, I'm not going to ask that to you because we were talking about the simple present and the... Um, at the prepositions of times and that was so important and today we're going to practice the simple present again and we're going to see some things that you need to see and the first thing is a speaking activity ya que a veces están un poquito apagados vamos a hacer un speaking activity so ay, perdón de verdad que me estoy agando un poquito Ok, voy a tratar de que sea más dinámica que cualquier otra cosa esta clase porque me estoy ahogando. Pero, les decía, vamos a tener un speaking activity. Déjenme, les muestro mi pantalla. Ok, um, I like the speaking activities when we need to talk about ourselves because I, I, I really believe that there is no better way to learn another language than talking about ourselves. Al menos siento que hablar de nosotros mismos porque somos personas que ustedes se conocen a sí mismas, ¿verdad? Um, it, 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 it becomes really easy. Se como que realmente se convierte en algo muy fácil cuando hablamos de nosotros mismos. Creo que es la mejor manera de aprender. So, we're gonna have an speaking activity about the things that we were talking of. Pero antes que nada quiero saber Do you have any questions about the simple present? Preguntas sobre el simple present hasta el momento. You remember, les quiero recordar. Um, why do we use it? Daily routines, permanent states, and... Ah, perdón. And general situations or facts, okay? En esas tres cosas utilizamos el simple present. Do you have any questions about the simple present? ¿Tienen alguna pregunta del simple present en que todavía no hayan aclarado, que haya quedado como al aire? Do you have any question? Ay. No. No, teacher. Okay. So we're going to start with this speaking activity. It's a really um, little speaking activity. It's a speaking activity chiquita. No nos va a tomar mucho tiempo. And it's like to, to try to um, remember about this dance. Okay, so check it. And we're going to see this. The question of today is what is your favorite color? What's your favorite color? And how many things do you have with that color? Okay. ¿Cuántas, uh, ¿Cuál es su color favorito y cuántas cosas tienen de ese color? For example, myself. Um, my favorite color is uh, pink. It's pink and sky blue. Um, and I have five different things with pink. I have a sweater. Uh, it, it, ha it, it has like um, flowers in, in its pink. 
I have sunglasses. They are pink too. Um, I have uh, a dress. Well, like three different dresses with the color pink. I have a water bottle, like mi botella de agua. It's pink too. Well, it's pink and the sky blue and yellow. Is the tres colores. It's rosada, celeste, y amarillo. So, uh, but it's pink, right? It's pink. And um, the bag where I save my makeup, it's pink too. Um, and I have like different things in my in my in my room, like flowers are like la flores artificiales, and they are pink too. So I have these uh things and with my favorite color. Okay, that's my example. Okay, ¿se comprende? ¿Cuál es su color favorito y qué cosas tiene usted que sean de ese color? Así como les acabo de mencionar que tengo un suéter, unos lentes de sol, vestidos, uh, la botella, right? Así, ¿ok? ¿Do you understand? ¿Sí? Sí, se entendió, ¿ok? ¿Perdón? Ahí ready. Ok. So, vamos a tener unos cinco minutos a lo mucho para hacer este ejercicio y luego lo vamos a socializar y luego ah, lo vamos okay. a vincular con el siguiente tema. Sí, esta es la apertura del siguiente tema. So, go, guys. I'm going to be here if you need me y solo nos vamos a tomar unos minutos porque está bien fácil. So, go and do it, ¿ok? Anótelo en algún lugar para que no se le olvide y luego voluntariamente me lo van a decir, ¿ok? Go, guys.
Okay, guys, you there? You ready for this? Okay, I need your help. Necesito la ayuda de todos. Please, tratemos de participar en esta parte. Lo más que se pueda. Ay, que les digo que soy un poquito enferma y me cuesta un poco hablar. Así que tratemos de participar para que sea más dinámica. Yo no tenga que esforzarme tanto, tanto y ustedes puedan tener una clase que no sea tan aburrida. So, tell me, do you, um, is there any volunteer to start with this, um, this exercise? Who wants to tell me what's your favorite color? Okay, Reina is the first one, and then we're gonna have Andrew. Okay, Reina first, and then Andrew. Go, Reina. My favorite color is black. I have a sweater, black shoes, dress, bag. Only that. Only that. Okay, you say black, right? Yes. Oh my God, I really love black. It's one of my, uh, it's another of my favorite colors too. I really love too many colors, but I think black is fancy. <laughs> no sé. I really it's perfect. Love it. Yeah, it's perfect. Uh, you can use it uh, whenever you want to. Como cuando sea que usted quiera. And it's always so cool. <laughs> yes. Okay, thank you so much. Vayan escuchando las, las respuestas de sus compañeros, okay? Vamos con Andrew, luego tenemos a Carlos y luego a Carla. Okay, Andrew, you can go. Andrew. You there? Can you hear me, Andrew? Oh my God, he was like um here, but I don't know what is he right now. Aquí estaba Andrew, ya no está. O creo que no le escucho. No sé si él está intentando hablarme y yo no le escucho. Andrew, you there? No. Sí, es que me, me, uh -huh. me había sacado de la, de la clase, pero ya, ya, ya ah, okay. pude ingresar. Ok, I understand, I understand, ok. Go, Andrew, tell me. Um, I have uh, two, two colors on my favorite. And I love the color black and the white. I have two, two shoes o dos pares. ¿Cómo sería dos pares, teacher? Uh, you can see... Um, two kind of shoes. <laughs> Como dos tipos de zapato. Mm -hmm. O, digamos, a la hora de, de decir, yo tengo dos pares de zapatos, porque no puedo decir solo, I have two, cho two shoes. You're right. Quiero ver, yo lo diría como dos pares de zapatos. Damn. I, I would say that two pairs. I don't know if it's right to say two pairs. Es que two pairs es dos pares, pero no sé si eso estaría bien en el inglés. Se lo tendría que corroborar. Le voy a preguntar a Google. Quiero ver. <risa> <risa> Para confirmarle. Es que es, así lo diría yo. Pero quiero saber si es la forma correcta. Two pairs. Vamos a preguntarle a Google si decir two pairs está bien. Two pairs, two pairs, two pairs. Is it cool? Pues sí, el de Nissan no te dijo, no te dijo nada. Perdón. El Nissan... Ah, <laughs> no era mí. <laughs> Okay, Google says that is two pairs too. Google says that is two pairs. Um, si alguna vez quieren utilizar un traductor, porque a veces claro que no conocemos algunas palabras o cómo decir algunas cosas, yo les recomiendo el de reverso. Creo que ya se los había mencionado en la, el módulo pasado que les di, pero eh, el de reverso es muy bueno. Es mejor que el de, el de Google normal. Y es bien contextual, entonces en, creo que entiende mejor lo que uno quiere decir a veces. So, yes, it's two pairs. Ya lo confirmé. Menos mal. Ok. 
So mm -hmm. I have two pairs of shoes white and two pairs of shoes black. And my my favorite is more the black. So it's very neutral and combina bien con todo. Mm -hmm. Yes. Okay. I really like it. I like black and white too. Termino. Permítame que me fue esa, esa, esa palabra. Mm -hmm. Also, I have two, two jeans color black. And I have six shirts color white. Okay, that's a lot. <laughs> okay. <laughs> okay, thank you. Okay, antes de que pasemos con Carla y Carla, con Carlos y Carla, <laughs> um, solo les quiero, les quiero recordar, que creo que esto lo vimos, pero por si acaso no lo vimos, que, um, um, ay Héctor, perdón que no vi su mensaje, está bien, Gracias por avisarme que va a estar de oyente, ¿ok? Eh, les decía que en el inglés una peculiaridad es que todo color, tipo, marca, talla, eh, lo que sea que defina a la cosa va antes de la cosa. For example, in Spanish we say, for example, jugo de naranja, ¿sí? Jugo de naranja, decimos primero la cosa que es jugo y luego el tipo, color, marca o lo que sea que defina a la, a la cosa que sería en este caso de naranja porque es el sabor, lo decimos después. In English you are going to say it, the, um, the type, the flavor, uh, the color and all of these things um, before of the word. So lo decimos como antes de la palabra, por ejemplo, en el español es jugo de naranja, en inglés diríamos el... Sabor primero, orange juice, ¿ok? Orange juice. Si, por ejemplo, decimos en el español la camisa negra, en el inglés diríamos el color primero, black shirt. Black shirt. Um, you can say, for example, se, eh, las botas de Sephora, You can say it in, in se fuera como una marca, um, in Spanish. But in English, you will say, se foras, that is like the, um, ay, ¿cómo se dice esto? Ay, se me fue la palabra hasta en el español, ¿no? Le, y se los acabo de decir, like the, the, the brand, the brand, la, ¿Cómo se dice? La marca, la marca en el español. Like Sephora es a brand. Sephora es boots. Boots, ¿ok? Y así, el color, el tipo, el sabor, la marca o lo que sea que defina la palabra va antes eh, de, del, del sujeto, ¿ok? O de la cosa, ¿sí? Entonces, así, así le vamos a ir diciendo. En vez de decir como shirt, black, eh, o The shirt color black, que es como un poquito más extenso, simplemente decimos black shirt y es más cortito, ¿sí? Es de esas cosas que son bien contextuales en el inglés, ¿ok? Esto es algo que tienen que tener en cuenta para todo lo que le van a poner color, sabor, a marca, tipo, lo que sea, una cosa, siempre todo eso va primero antes de la cosa, ¿ok? So, dicho esto, continuamos con Carlos y luego Carla. Okay. My, my favorite color is black, black and white. I have some black and white things. My clothes, shoes, and white. Nothing else. Okay. Thank you so much. Hey, that's Andrew. Uh, he likes black and white too. He likes black and white too, okay? Look at these, you have the favorite colors. I like it. And I think it's pretty ironic because um, you are talking about black that is the the opposite from white, right? Que son como colores bien opuestos. Sí, como de color, un color tan intenso como el negro, un color tan pacífico y, 
y extenso. <laughs> I don't know, as the white. I like it because they are a really good combination. Y me gusta hecho como se ven juntos. So I like it. I like your, your choose in colors. I like it so much. Okay, thank you so much, Carlos. And at the end, Carla, we're going to listen Hello, to teacher. Carla. And my favorite color is blue. Um, how many things do I with that color? And uh, many things. For example, my towel is blue. Uh, I have a blue toothbrush. I have a, a many blouse uh, color blue. I have a, an, I don't know, five blue jeans. Uh -huh. uh, I have two pairs of, of of blue shoes. In my work, I have a, a blue glass. Um, I have a, my underwear is blue. I have an underwear uh, blue. Uh, and I, I don't know. Uh, I have a umbrella, a blue umbrella. And uh, also, I have three pairs or socket, so socks, socks? Uh -huh. Uh -huh. Um, I don't know. I like it, the the color blue. It's so amazing. I really like it. Um, I think I really like the sky blue, que es como el celeste. But of course, I there is too many um types of blue that I really loved. Es que la verdad es que me gustan todos los colores. Soy bien fan de los colores. Sobre todo los pastel, pero también de los encendidos. But, uh, like, my favorites are pink and sky, sky blue, que es el celeste. But, of, of course, I really love blue. It's a really good color. Um, the marine blue is one of my favorites type of blue. It's like este azul que es como tirándole al azul... Es que ya no es azul bandera, sino que es como azul marino, pero es más profundo. Como ya a ese tipo el azul tormenta, es que no sé cómo describir ese tipo de color. Pero tipo el azul tormenta, un azul un poco más intenso. I don't know, it's so pretty, okay? Thank you so much, Carla, for sharing your exercise. And Carlos and Andrew and Reina, too. Okay, you are doing fantastic. Okay, guys, so we're going to see this. Permítanme... No me puedo salir de aquí. ¿Por qué no me puedo salir? Ay, aquí estoy. Yeah. Okay. This. Can you see my grammar focus? Sí, sí. Yes. Yes. No es. Uh, uh. Sorry. El color que mencionó no es aquamarine. I think aquamarine is too clear for the color that I am talking about, but por ahí, siento que el acuamarino todavía es un poco más claro del color que, es, que les digo, que es como un color tormenta, no sé, que es como azul grisáceo, I don't know, like eh, gray blue, como un azul grisáceo más o menos, como de las tormentas, ha visto cuando el cielo se pone, pero que está entre gris y azul, I don't know, but I really like it, me encanta ese color, siento que es tan bonito, So, uh, pero hay un montón de, de tonos de azul que me gustan. And aquamarine so pretty too. Ok, también está el azul bandera, al estilo el azul nuestra bandera, pero ese casi no me gusta. Ese es el único tipo de azul que es como, de, creo que de verlo en todos lados, cuando todas las escuelas y cosas así estaban pintadas de ese azul, me terminé que no me gustaba. But, um, I don't know. No que estoy diciendo que sea feo el color, pero no es mi favorito de los tonos del azul. <laughs> okay, so uh, this is the grammar focus and this is demonstratives, okay, demonstratives, los demonstrativos, when we are talking about um, things that we can count, las cosas que contamos, we can say this, this, and this, and those, okay, so, ay, yo tenía un cuadrito por aquí arriba, aquí está, okay, So, les quería mostrar ese cuadrito. Cuando nosotros estamos utilizando esos demostrativos, we can um, use this, ¿ok? 
The first one, el primer demostrativo, the first one is this, okay? This. And it means este, esto, o esta. And you're going to use it to talk about the things that are near to you. Ok, las cosas que están cerca de usted, que usted puede tocar con sus manos. Sí, se, se utiliza para las cosas que están a su alcance. Ok, las cosas que están a su alcance. Por ejemplo, this cell phone. This cell phone. This is my cell phone. Ok, this cell phone. Este teléfono. This. This como el primer disc que está aquí. Vea. This como el primer disc que está aquí. This cell phone. This. Porque lo puedo tocar y es uno. Ok, Lucas dice, sí, es un singular porque solo es un teléfono, ¿verdad? Solo es uno. Eh, y eh, lo puedo tocar, entonces digo this. Ok, está mi manita, está mi alcance, es uno solo, es singular, es this. Ok, that means este, esto o esta. We have that, ok, that. That is eso, esa o ese. Es para cosas que son... Siempre singulares, pero que yo puede que no pueda tocar en el instante, ¿sí? Como, por ejemplo, algo que esté más lejos de mí, como... Eh, por ejemplo, tengo un par de zapatos que están como por allá en la esquina. Entonces, I can say, um, that shoes, that shoes, ¿ok? Porque los eh, son, primero son singulares, porque son, son... Estoy hablando como de un par, vea, de un par de, de zapatos. Eh, For example, are there there is my 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 comp, my peine, my comp. So I can say that comp, ese peine que está allá. It's singular, and I'm talking about the singular. And I can touch it because no no está como aquí alrededor en mi en mis manos. Si no si al estiro la mano no no llego hasta allá para alcanzar el peine. Pero es singular y lo estoy identificando que está un poco más lejos de mí. Si no como el teléfono que estaba aquí en mi mano. Cuando está aquí cerca, yo lo puedo tocar, es this, porque es singular. Pero si está, si siempre es singular y está lejos, digo that, ¿ok? That, ese, eso o ese. Then we have this, ¿ok? This, ¿ok? Quiero que escuchen que hay una pequeña diferencia. Yo sé que ya al pronunciarlo ya en realidad no se va a escuchar la gran diferencia, pero quizás eh, para que lo identifiquen está el this, como de this, de this, y está el this, como, pero... Pero pronunciadito, like this. No sé si se escucha la diferencia, pero es like this and this. No sé. Como que una suena más enfocada en el y el otro suena como una e un poco machacada. ¿Sí? This de singular y this de plural. ¿Ok? Y estos son para las cosas que son muchas, pero las puedo tocar. Por ejemplo, imagínense que aquí tuviera varios lapiceros. ¿Sí? Unos tres lapiceros. Ok. So I can say. This, porque son plurales, this, eh, pants, estos lapiceros, estos o estas, ok, estos o estas, estos lapiceros, porque son varios, sí, porque no solo es un pen, sino que digamos que son tres, so, this, um, pens, and it's plural, ok, y es plural, and then we have those, Those es para cosas que son plurales y están lejos o cosas que usted no puede tocar. Ahora imagínense que los mismos tres lapiceros ya no los tengo en la mano. Yo sé que son imaginarios, pero imagínense que estaban aquí. Ya no están aquí, ahora están en el escritorio que está allá en la esquina. So, um, I'm talking about that and I can say, thus, thus, pens, thus, pens, ¿ok? Esos, esos lapiceros. ¿Sí? Siguen siendo los mismos tres, pero ya no los puedo tocar, ya no están a mi alcance. Entonces ya son dos, ¿ok? Repaso. This para lo que tengo cerca y es singular. That para lo que es singular y está lejos. This para lo que es plural y, es, y está cerca de mí y puedo tocar. Dos para lo que es plural y está lejos o no puedo tocar. ¿Ok? Do you have any questions about this? About this? <laughs> No, for the moment, teacher. Ok. That's pretty, pretty easy. Esta en realidad es bastante fácil. Ok. So, for this, I need, I, I have like the, the grammar focus that is how much is and how much are. Ok. How much is is the word that you can use to talk about the, um, 
ay, perdón, de, de Singular Things. How much is the cell phone? ¿Cuánto cuesta? Sí, how much es como cuánto cuesta. How much is this cell phone? ¿Cuánto cuesta este teléfono? Por ejemplo, like I'm selling that and I say, hey, how much is that? Uh, how much is this cell phone? Or that cell phone, en dado caso de que usted no lo pueda tocar. Por ejemplo, está en una vitrina y usted lo está viendo de lejos y le pregunta a la vendedora, hey, how much is that cell phone? Está en una, una vit en, en una, ¿cómo les dije? Una vitriera. Otra cosa diferente si lo tengo en la mano. How much is this cell phone? Okay? So, how much are is for the plural. Okay? How much are is para los plurales, cuando son más de uno. How much are these earrings? Los earrings son dos, ¿verdad? Son uno para cada lado. How much are these earrings? How much um, are... Those um, sweaters, for example. Esos, esos suéteres. Sí, imagínense que hay como tres por ahí. So you can say thus. Okay, how much are those sweaters? Si solo fuera una, podría decir this or that sweater. Pero si son varios, puede decir how much are this or those sweaters. Okay, dependiendo de la cercanía en el que estén. Okay, so this is like how much is and how much are. Ok, ahora que ya comprendimos los demonstratives eh, en plural y en singular, esas son las preguntas que se utilizan para preguntar cuánto es. Preguntas que se utilizan para preguntar. Las preguntas abiertas cuando usted quiere preguntar cuánto es algo, cuánto cuesta algo. Ok, and there is the prices, for example. Uh, the prices is like one of the... Uh, most common things that you are going to use when you are talking about these things que es como de los más usuales um, for example, how much is this cell phone? and you can say oh, it is um, $300 for example, $300 $300 okay, I can pay it um, I can say how much are that boots? and you can say um, um It's uh, $30, for example, $30, okay? You can understand. Eso se utiliza más que todo con los prices. Um, yo me acuerdo haberles dado a ustedes específicamente este tema de los números, pero quiero saber si tienen alguna pregunta acerca de esto, si lo siguieron practicando, si tomaron el tiempo de practicarlo. Sí, no, ¿se acuerdan cómo, cómo decir los números? Si les pongo un número, ¿creen que lo dicen? ¿Se acuerdan que iban como en degradación? Yo me acuerdo haberse les enseñado y si no lo hice, corríjanme. ¿Verdad que sí lo vimos juntos? ¿Guys? ¿Did I? Yes, teacher, I... sí lo vimos. ¿Verdad que sí? Es que me acuerdo haberse les enseñado. Ok. Um, ¿Se acuerdan de cómo hacerlo? Si sí, les pongo números como más sencillos para no hablar de los millones, aunque ustedes ya saben cómo decirlos. ¿Creen que se acuerdan? Yes. Bye. Ok. Excelente. Ok, so, I know you are, you are so bright. Ok, ustedes son bien inteligentes. No dejen de practicar los números. <risa> I know... <risa> Ay, yeah. se, me el 25. <risa> se me olvidó el 25. Ahí se... Ay, a mí a veces el que se me olvida es el... el... Ay, el... El 13. <risa> el 13 siempre se me olvida. Ay, tengo que regresar a cómo se dice 3 para recordar cómo es 13. So it happens sometimes. Um, no quiere decir que porque ustedes mm, eh, no se lo sepan como todo de memoria, quiere decir que no se lo sepan, right? A veces a mí se me confunden eh, el 13, por ejemplo, a veces, no sé por qué, es el único número de estos que se me, a mí siempre se me confunde. But it's pretty, um, it's, I think it's easier when you um when you count in english than when you count in spanish que es mucho más fácil contar en inglés que contar en el español muchísimo más fácil so um i know that you that you remember about this so si tienen alguna pregunta sobre los números también me la pueden hacer ay 
Bless you, teacher. Thank you. Lo siento. Ay, estoy bien constipada. Okay. okay. Teníamos pendiente las conversaciones. No se las había mostrado. So, for this, we have the conversation. They are perfect for you. And I need the participation of two of you. Dos. Someone to be Steve and someone to be Maria. Who wants to? <sighs> Andrew, okay. Andrew, you're going to be Steve. Who wants to be Maria? Is there someone else who wants to be Maria? And Reina, okay. So Andrew's going to be Steve and Reina's going to be Maria. Go, guys. Oh, look at those earnings, Maria. They are perfect for you. I'm not sure. No, the yellow ones. And there, yellow is really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right tree. Oh, much is it? It's 42, that's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Yeah, <laughs> no, it's like, happy birthday. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> ok, I like it Me gusta cuando le ponen emociones no, Felicita a Andrew en los cumpleaños Ajá. Felicitándolo de una vez <laughs> Ok This is a, a little conversation about you can, uh, you can see that they are talking about Some things like earrings Like a necklace This is a necklace Necklace is like the Ay, ¿cómo se dice en español? Collar, teacher Collar I'm sorry, no sé qué me pasaba y creo que tengo mi cerebro un poco, un poco dormido hoy. I'm sorry, creo que ya me hizo efecto la pastilla que me da mi mamá para la gripe. It's blue. Yeah, it's like, um, creo que no es gripe en realidad, pero it's like a cold, como un resfriado creo, I don't know why. Realmente no entiendo ni por qué, but... Um, uh, ah, like, this is like a necklace that is collar. And earrings, that means eh, aritos, <laughs> aritos, ay, perdón, se me van las palabras en español, no sé qué me pasa hoy, aritos, and they are like talking about to buy these earrings and this, um, and this necklace, and at the end, it was the uh, the birthday present for Mar the, the Maria's birthday present, so um, I think it was so cool, que cool, vea, que al final le dio los aritos. <laughs> okay, le dio los aritos caros. Okay, so it was so good. Okay, you can see they are talking for uh, how, like, how much is it, and like the earrings or the necklace is perfect for her. Okay, and antes de nuestro pequeño ejercicio, ay, ¿dónde tengo eso? Aquí, no. Aquí está. Which one do you prefer? This is this is the other one. Tenemos dos lecturas. Which one do you prefer? Okay. Necesito tres dos personas. Someone to be Anne and someone to be Sue. Okay, Carla, you're gonna be Anne. Who wants to be Sue? ¿Quién quiere acompañar a Carla en esta conversación? No one. Don't you like to do another conversation? ¿Alguien que quiera hacer su? Creo que Andrew levantó la mano. Ah, 
Quiero ver. Andrew, do you want to, to, to be the volunteer? Andrew, would you like to do this conversation too? Si no sale nadie más, démosle. <laughs> Vaya. <laughs> Él pone la cara por la clase. I like it. <laughs> okay. This is which one do you prefer y va linkeado. Okay, so Anne is going to be Carla and Sue is going to be Andrew. Okay, guys, you can start. Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool on the better. On better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Hmm. There's no price tag. Excuse me? How much is this jacket? Wait a minute. Teacher, oh. <laughs> <laughs> sí, sí, sí. It's... Four hundred ninety-nine. <laughs> it's okay. Yeah, four hundred ninety-nine. Teacher, but is the the noise too? Is clear? Is the clerk? Ah, oh, there's another. No, okay. That is clerk. Is oh my god, it's person? like uh -huh, I I didn't watch it. Okay, um, que clerk sea sea Andrew también. <laughs> Okay. <laughs> no me había fijado, perdón, que estaba estorbando. Uh -huh. It's 499. Would you like to try it on? Oh, yeah. no. Thanks, okay, but thanks anyway. You're welcome. <laughs> Como cuando decimos, no, gracias, solo estaba viendo. <laughs> <laughs> yeah. No, It gracias so much. Gracias. Yes, it was too much for a jacket. Like, oh my God, how can I pay like $500 for a jacket? Who I am, Taylor Swift? I, I don't have $500 for a jacket. I don't have it like to to eat unless I got, I'm i going to have it for um for a jacket, right? Ese dinero no se hace falta para comer, mucho menos voy a tener para pagar. Una chaqueta de 500 dólares, oh my God, it's like too much. Demasiado. <laughs> But I, I understand Anne. I understand Anne. Yo entiendo a Anne que dejó la chaqueta porque ni modo. So, you did it so great with the price. Le hicieron bien, eh, Andrew lo hizo bien con el price. I like it. Recuerden que para decir esta parte de los... Eh, ay, de, de los... De los prices... Um, you need to use the, the numbers, of course, todos los prices tienen números, entonces para eso tienen que saberse los números, ok, y les voy a dejar el, bueno, se los voy a pasar, el sprint del, del cuadrito que les mostré, y solo acuérdense que en el 9, en el 19 y el 90, le hace falta una E, en vez de ser nintin, es ninetin, ok, así, so se los voy a pasar otro ratito. But I need to know if you have any questions about this conversation. Which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? About this and the last conversation. ¿Tienen alguna pregunta? No. Will you pay $500 for a jacket? ¿Alguien pagaría $500 por una, por una chaqueta? Someone of you? Yes, teacher. Andrew. Gonna... Yes, depending. In, in, in new era. In new era. Okay. Um, okay, if you have the, the, the dollars, why not? The money, why not? Okay, alguien más me dijo que depende, depende de qué. <laughs> Teacher, how do you say cuando yo sea millonaria? When I become, <laughs> when I become like a millionaire, <laughs> cuando me convierte en millonaria, <laughs> Depending for these people eat the business of business for the businessman. Yes, uh, for example, si de colección hacer negocios a futuro. Okay, yeah, it can be, it can be. 
maybe the famous people um don't um they are not going to think uh -huh. much to buy like I like to personal use. You what you like what? The personal use. Su personal. Personal. O sea, que yo la use, pues, por, ah, por mí. Ya la entendí, ya la entendí, perdón. I'm sorry. Ajá, <laughs> yeah, I understand, I understand. You, you, you will do it like to, to use it by yourself, como utilizarlo usted solo. Uh, I would like to be an actress. Siempre quise ser um, actriz de novelas mexicanas. Si fuera actriz y si tuviera dinero, me compraría una chiqueta de 500 dólares, pero no tengo. <laughs> I am not Angelic Boyer or someone famous so I can do that no soy Taylor Swift para comprarme algo así <laughs> but um, it's like too much for a jacket in my opinion but yeah you're gonna if, if you have the money why not right si tiene como el dinero por qué no los gustos <laughs> okay uh, any questions about this conversation uh, the vocabulary do you know what is the wool the wool one the wool one better but it's wool. Lana or was it? Yeah, lana, exactly. Lana. Wool is lana. Oh my god. Y la ropa hecho como 100% de lana y de lana pura, pues. It's pretty um, expensive. Bastante, bastante cara. Yeah, okay. Questions about the vocabulary. Preguntas del vocabulario. No. Todo cool. Oh, teacher. Yeah. Okay, bien. Perfect. I like it. Okay, so um, I need to know if you have any more questions about the class. Alguna pregunta de la clase? No, teacher. Okay. So if you don't have any more questions, we're going to finish right here. Pero no se les olvide, por favor, trabajar en la plataforma. No se les olvide adelantar ese contenido. Practicar los números. Por favor, practiquenlos. Practiquen esos números. Son importantes. Ya vimos cómo se hacía. Y si necesitan un repaso de esto, pues no duden en pedírmelo. Pero díganme, vean. Porque no soy adivina tampoco. Ok, entonces eh, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Ya les estoy mandando al grupo de WhatsApp. Los números, okay. para que los tengan por ahí, otra vez. ¿Sí? ¿Alguien me dijo algo? No, es que estoy viendo, teacher, que Andrew puso, fuímonos. Ah, <laughs> fuímonos, porque ya se terminó la semana. Ok, yeah, I'm so excited. I'm gonna go to sleep. Voy a ir a dormir. <laughs> like, because I, I feel pretty bad. I don't know if you can, um, if you can see me, but I, I feel pretty bad right now. De verdad, me siento pero agotadísimo. Siento que si cierro los ojos me quedo dormida. So, uh, I'm gonna rest and I'm going to see you on Monday. Yeah, yeah, on Monday because tomorrow is it's Friday. So, I'm gonna see you on Monday, okay? See you. See you, see you teacher. Bye. 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 Take care. Have a good weekend. Yeah. Thank you. Bye.